hello guys welcome back to my channel today in this video we are going to see sakura's birthday cg so for english subtitles who those who wanted english subtitles please enable the cc option in youtube hope you guys enjoy the video also please like share and subscribe to my channel Lee,我回来了。你还没睡吧? 小小白你困了吗姐姐姐姐忘了吗虽然画的不怎么好这个是樱花树那个是一只村子外要走好远好远的路我要经常回来
，既然大鸟飞得快，那就让大鸟先回来，和林转达我们的见闻怎么样？而且哦，大鸟其实有个秘密，所以他一定要回来。姐姐偷偷告诉你，不过林要帮大鸟保守秘密哦，不能说给任何人听。花树上其实住着一个小花妖，大鸟一直在悄悄地帮小花妖实现愿望。愿望？大鸟告诉小花妖，世界上有像瀑布一样从山上流下的火焰，长着七色树干的桉树，建造在海底的游乐园。小花妖听了以后也想出去走走，但是小花妖不能离开樱花树，于是他把自己的种子交给了大鸟。大鸟啊，就把种子播撒在山腰上、桉树旁、海底里，等樱花树长成。嗯，那如果小花妖想去月亮呢？去月亮吗？那大鸟就把种子撒在天上，种子变成一闪一闪的星星，小花妖就能看到月亮了。哇，大鸟好厉害！然后呢？啊然后嘛，我就和大娘一起回来了。大娘飞很久了，她也想陪在小花妖身边。总感觉，我想象中的结局，应该和姐姐说的不太一样。我能重新想一个吗？当然可以啊。领花的话，由领来构思结局最好了。觉得小花妖肯定想让大鸟和自己待在一起，但他更希望大鸟能自由自在的飞。啊，对，姐姐就是大鸟，我就是小花妖。姐姐希望能永远陪在我身边，但我希望姐姐。姐姐第一次比我先睡着。从我有记忆开始，临睡前我总是听着姐姐说的故事，想着外面的世界。姐姐有一种奇怪的固执，即使我已经朦朦胧胧快要睡着，听不见她在讲什么了。他还是会温柔地叙述着那些故事，直到我完全进入梦乡。啊！不过，现在我
好像有点理解他的固执了。原来看着对方的睡脸，感觉会是这么幸福。Please subscribe to my channel for more upcoming videos like this.